ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வ்ளாகில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபுல் நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்து எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணி கம்மியான டைமில் குக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பார்மேர் போயிட்டுருக்கோம் சிக்கனு அதுக்கப்புறமா எக்கு ஃபிஷ் இது எல்லாமே வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம சிக்கன் கடைக்கு வந்தாச்சு சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ வாங்குகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் வந்து ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஃபுல் மீன் வாங்கினோம் அது பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒன்றரை கிலோ ஒரு கிலோ அறுநூறு கிராம் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வாங்கியாச்சு எக்கு மட்டும் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் அங்கே போயிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு ஷாப்பில் போயிட்டு தான் எக் வாங்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே வந்து இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் இருக்குல்ல அதுதான் கிடைக்கும் நாட்டுக்கோழி வந்து கிடைக்காது ஸோ நாங்கள் வந்து அவ்வளோ சிக்கனே எடுக்க மாட்டோம் எப்பாவது ஒரு டைம் தான் எடுப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கி நிற்கிது நேற்றுக்கு ஃபுல்லாக மழை வந்துச்சுல்ல அதனால இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சிக்கன்லாம் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் நான்வெஜ்ஜு சிக்கன் மட்டனு இல்லை ஃபிஷ் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் நார்மலாக வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற கிருமியெல்லாம் போகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சிக்கன்லாம் கழுவிட்டேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து கழுவிட்டுருக்கேன் பீசஸ்லாம் அவங்களே கரெக்டாக கட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கழுவுறது மட்டும் தான் நம்மளோட வேலை தலையை மட்டும் வந்து குழம்பு வச்சுக்கலாம் மீதியெல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் பெப்பர் சிக்கன் மீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் ஃப்ரையும் அந்த தலை மட்டும் போட்டு மீன் குழம்பு கொஞ்சமாக வைக்க போகிறேன் அப்புறமா முட்டை வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒயிட் ரைஸும் ரசமும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பெப்பர் சிக்கனுக்காக போன்லெஸ் பீசஸ்லாம் இருக்குல்லோ அதெல்லாம் நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஏன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா போன்லெஸ்லாம் தனியாக தரமாட்டாங்க எப்பவும் போல் அந்த எலும்போடையே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் எப்பயுமே நீங்கள் பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா எலும்பு இருக்கிற பீசஸாக போட்டிங்கனால வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணிக்கு மசாலாலாம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அதுக்காக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாச்சி பூ சோம்பு இது எல்லாமே இருக்குல்ல அதெல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் இது கூடயே ரெண்டு தக்காளி அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே வந்து சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இஞ்சி கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வந்து மீன் குழம்புக்காக எடுத்து தனியாக வச்சிட்றேன் மீதி இருக்கிற இஞ்சி எல்லாம் பிரியாணி கரைக்கிறோம்ல அதில் போட்டுடுறேன்
இப்போ வந்து பூண்டெல்லாம் உரிச்சுட்டு பாதி வந்து பிரியாணி கரைக்கிற பேஸ்ட்டுக்கும் மீதி பார்த்திங்கனா மீன் குழம்பு செய்கிறோலாம் அதுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் எப்போவுமே வந்து இந்த மசாலாலாம் அப்படியே போடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்டாட்டு அரைச்சி பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏற்கனவே வந்து நான் வெஜ் பிரியாணி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய குக்கிங் சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பேஸாக வச்சு தான் நான்வெஜ்ஜும் பண்ணணும் ஸோ சிக்கன் பிரியாணியெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து அரிசி ஊற வச்சுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஆறு பேர் இருக்கிறனால நான் மூணு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது நம்ம மசாலா பிரியாணிக்காக எல்லாம் போட்டோம்ல அதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மீன்காக மேக்னேட் பண்ணிவிட்டு மீன் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுருவோம் மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இதெல்லாமே சேர்த்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலாலாம் கலக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மீன் போட்டுக்கோங்க எங்கிட்ட இப்போ பாத்திரம் எதுவும் மாற்றி வைக்கிறக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் இதுலேயே அப்படி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக எலுமிச்சை மொளை புழிஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம மீன்லாம் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் நல்லா அதை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது காய வைங்க அதுக்குன்னு வெயில் வச்சுடாதீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வைங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணணுன்றத நான் டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணிக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதோ அடுத்தது ஆனியன் சேர்த்திக்கோங்க ரெண்டு ஆனியன் நான் இன்றைக்கி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அது சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் ஆனியன் கொஞ்ச நேரம் வதங்கட்டும் அந்த நேரத்தில் நம்ம தக்காளியை கட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு பவுலோ இல்லை ஏதாவது பிளேட்டோ இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணுறதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து அப்படியே தனித்தனியாக வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்து குக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பிரியாணிக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் அதுக்கப்புறமா மீதி வேறு ஏதாவது ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தனியாக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்போ தான் ஆனியன் சீக்கிரமாக வதங்கும் இப்போ அது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அடுத்தது நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல மசாலாவில் அதை நம்ம சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அரைச்சி செஞ்சு பாருங்கள் நிஜமாகவே சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மசாலா நல்லா எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகும் உள்ள பிரியாணிலாம் அதனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சமாக கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா நம்ம வடித்து எடுத்து வச்சுருவோம்
அடுத்தது வந்து இதில் தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க தக்காளி சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு நெய் வேணும்னா லைட்டாக நெய் சேர்த்திக்கோங்க நெய் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா அதில் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ அதில் அரை கப் தயிர் சேர்த்திக்கலாம் இன்னைக்கு நாம மூணு கப் அரிசி எடுத்துருக்கிறோம்ல அதனால ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி தான் அளவு இன்னைக்கு நாம மூணு கப் அரிசிக்கு வந்து அப்ப ஆறு கப் தண்ணி ஊத்தணும் நம்ம அரை கப் தயிர் ஊத்தி இருக்கிறனால அஞ்சரை கப் தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா அளவு கரெக்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் போட்டு வதக்கிட்டு தண்ணி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து நான் எக் வேக வைக்க போறேன் அது வந்து இன்னொரு அடுப்புல வச்சாலும் எப்பவுமே வந்து ஒரு அடுப்புல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒயிட் ரைஸோ இல்லை எக்கோ இந்த மாதிரி வச்சுருங்க இன்னொரு அடுப்பில் மட்டும் நீங்கள் நல்லா குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு இதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே தேவையில்லை இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பெப்பர் சிக்கனுக்காக மசாலா அரைக்க போகிறேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மிளகு சீரகம் சோம்பு இதெல்லாமே சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் அரிசியை போட்டுட்டு லைட்டாக அதை கலக்கி விட்டுருங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை புதினாவும் சேர்த்திக்கலாம் புதினா இல்லை எங்கிட்ட அதனால் கொத்தமல்லி மட்டும்தான் சேர்த்திருக்கேன் பெப்பர் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஹோல் கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுக்கலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஆனியன் இருக்குல்ல அதை வந்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸர் இருக்கிறதுனால நான் இதிலே சாப் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா ஹே ஹேண்ட் சாப்பர் இருக்குல்ல அதில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபுட் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது எல்லாமே நம்ம இதில் செஞ்சுக்கலாம் பெப்பர் சிக்கனுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் அரிசியை ஊற வைக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அரிசி சேர்த்த போகிறேன் இங்கே இருக்கிற அரிசி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரமாக வேகவே வேகாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து அதிகமாக ஊற்றணும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற அரிசிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுவோம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி மூன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு விசில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு மூணு விசில் அந்த மாதிரி விடுவோம்ல ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு விசில் ஒரு பத்து விசில் வரைக்கும் விட்டால்தான் நல்லா அது வேகும் அரிசி பிரியாணி ரெடி ஆகி நம்ம இறக்கியாச்சு இப்போ நம்ம பெப்பர் சிக்கன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் சிக்கனுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் பெப்பர் சிக்கனுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பட்டை கிராமெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மசாலாலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா ஆனியன்லாம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யணுன்றத டீட்டெயில் ரெசிபி என்னோடய குக்கிங் சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதை லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து ஆனியன் எல்லாம் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா அதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க பெப்பர்லாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல இப்போ நம்ம அதை சேர்த்துடலாம் பெப்பர்லாம் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா அதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு மூணு வர மிளகாயும் சேர்த்திக்கோங்க அந்த ஃப்ளேவருக்காக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்கு வெந்துருச்சு அதனால் நம்ம எக்கு எடுத்துடலாம்
இப்போ நம்ம சிக்கன் சேர்த்திக்கலாம் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போன்லெஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் இதுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் போனோட வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் போன்லெஸ் தான் சூப்பராக இருக்கும் பெப்பர் சிக்கனுக்கு சிக்கன் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா அதை நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா அதில் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி பார்த்து அளவாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சிக்கன் வேகும்போது தண்ணி விடும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்கு வேக வச்சுருந்தோம் அது வெந்துருச்சுலாம் அதை நம்ம எடுத்துட்டு பச்சை தண்ணியில் போட்டுருவோம் ஒரு எக்கு மட்டும் உடஞ்சிச்சு போல அப்படி கையோடு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மீதி இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் லைட்டாக வாஷ் பண்ணிடுருங்க சமைக்க சமைக்க அப்படி கழுவிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வேலையும் கொஞ்சம் மிச்சமாகும் இல்லைனா அப்படி ரொம்ப சேர்ந்துடும் அது கொஞ்சம் டிஷ்ஷஸ்லாம் நீங்கள் அதிகமாக செய்கிறீங்கன்னு வைங்க அப்புறம் ரொம்ப பாத்திரம் சேர்ந்துடும் அப்புறம் கழுவுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஆல்மோஸ்ட் சமைக்க சமைக்கவே கழுவிடுங்க எக்கை எடுத்துட்டு அதே அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒயிட் ரைஸ் வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு ஒரு பாதி அளவு வெந்துருக்குது பாருங்கள் இதை லைட்டாக கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கி விட்டு மறுபடியும் நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் அடுத்தது கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க நான் மேக்ஸிமம் எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ண உடனே கொண்டு போய் வச்சுருவேன் ஏன்னா இங்கே ஹீட் வந்து ரொம்ப இருக்கனால சீக்கிரமாக வாடிடும் இப்போ புதினாலே வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்ச நாளாக அதை பிச்சு எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ளேயே வாடிடும் வெயில் தான் இங்கே பொறுக்கவே முடியல அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது இப்போது நியர்லி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டூ டிகிரி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்கெல்லாம் அந்த தோல்லாம் உரிச்சிடலாம் பெப்பர் சிக்கன் வேகட்டும் சாப்பாடு வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் இன்னொரு அடுப்பில் வேகுது அந்த அந்த கேப்பில் நம்ம எக்கோட தோல்லாம் உரிச்சு எடுத்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு உங்களுக்கு நல்லா கிரேவியாக வேணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வச்சுக்கோங்க இல்லை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதை நல்லா வதக்கி விட்டிங்கன்னா அது ட்ரை ஆகிடும் இப்போ லாஸ்ட்டாக அதில் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் சோயா சாஸ் இருந்தால் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க பெப்பர் சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு அது கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த எக்கெல்லாம் ரெண்டாக கட் பண்ணிடலாம் எக் ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை கலக்கி விடணும் நல்லா ஃபுல்லாக மேலே வரைக்கும் வந்துருச்சு அரிசியெலாம் அவ்வளோ இது ஒட்டலை ஒன்று ஒன்று சாப்பாடு இந்த மாதிரி பிரியாணிலாம் பண்ணால் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரம் வாங்கணும்னு நினச்சிட்டே இருக்கிறது ரொம்ப நாள் ஆச்சு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டே இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபரே ஆகி போயிடுவோம் ஸோ இனி அப்புறம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எக்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல இப்போ இதை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் 
இதுக்கு நான் ஒரு பேன் வச்சு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் மசாலாலாம் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்ச மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா உப்பு இதெல்லாமே நிறையா சேர்த்திருக்கேன் இது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு அதை லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்ருக்கேன் இந்த எக் ரோஸ்ட்டும் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னோடய குக்கிங் சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அடுத்து இந்த மசாலாலாம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம இப்போ எக்லாம் வச்சிடலாம் எக்கில் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் அந்த மசாலா கோட்டாகிற மாதிரி ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர்த்துக்கு வேக வச்ச முட்டை பிடிக்காது இல்லை அவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் சிக்கனும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்திங்கன்னு வைங்க நல்லா ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதோடய ஃப்ளேவரு ஆனால் எனக்கு இங்கே கருவாப்பில் கிடைக்காது அதனால தான் நான் சேர்த்தலை இப்போ மீன் குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி கடுகெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு புளி ஊற்றியாச்சு அதுக்கப்புறமா அதில் மிளகாத்தூள் அது எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு கடைசியாக தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றியாச்சு மீன் குழம்புக்கு அந்த பக்கம் கொதிச்சிட்ருக்கு அந்த நேரத்தில் நம்ம மீனை பொறிச்சிடலாம் மீன் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வந்து கடாயில் போட்டு நல்லா அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி தோசைக்கல்லை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து முன்னாடியெல்லாம் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பழகிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது நிஜமாகவே சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது மீன் இப்போ தோசைக்கல்ல எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் நம்ம மீன் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் மசாலா வந்து நல்லா கோட்டாயிருக்குது நம்ம கொஞ்ச நேரம் அதை காய வச்சோம்ல அதனால மீன் பொரியட்டும் நம்ம அங்க மீனோட தலைய மட்டும்தான் நம்ம இன்னைக்கு குழம்பு வைக்க போறோம் குழம்பு கொதிச்சதும் அதில் நான் வந்து மீனோட தலையை போட்டாச்சு மீன் குழம்பு ஆல்மோஸ்ட் ரெடியாக போகுது ரொம்ப நேரம் மீன் குழம்பு வந்து கொதிக்க விட்டுக்கூடாது அப்புறம் மீன் கரைஞ்சிரும் இப்போ ஒரு பக்கம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு ஃபிஷ்ஷு இன்னொரு பக்கம் திருப்பிக்கலாம் மீனை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க ஓரளவுக்கு மீடியம்லையோ இல்லை லோலையோ வச்சே தான் பொறிங்க அப்போ தான் வந்து அது உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ரசம் வந்து நம்ம நேத்திக்கு வச்சதே இருந்துச்சு அதனால் அம்மா இருந்துட்டு ரசம் அது இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வைக்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் நான் வைக்கல மீனை பொறிச்சு எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோதான் எல்லாமே முடிஞ்சுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் பிரியாணி பெப்பர் சிக்கன் சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து ரைத்தா அதுக்கப்புறமா முட்டை ரோஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஒயிட் ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு இருக்குது ரசம் இருக்குது அப்புறமா மீன் பொறிச்சது இருக்குது அவ்வளோதான் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப் அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்